హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సఖీ తెలుగు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను మీకు పాలకూర పప్పు నా స్టైల్లో ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ కందిపప్పు రెండు గ్లాసుల కందిపప్పు తీసుకున్నాను దాన్ని బాగా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చిన్న గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు కందిపప్పు తీసుకున్నాను పెద్ద గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కందిపప్పులో వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక చెంబు లేదా రెండు గ్లాసులు సరిపోతుంది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో బాగా వాష్ చేసి కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పాలకూరను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పాలకూర తప్పకుండా తినండి ఫ్రెండ్స్ చాలా శరీరానికి చాలా మంచిది పాలకూర పిల్లలకు మాత్రం మనం వీక్లో ఒక త్రీ టైమ్స్ పాలకూర పెట్టాలి దీనిలో మంచి క్యాల్షియం ఉంటుంది పాలకూర ఎక్కువగా తీసుకోవాలి పప్పు తక్కువగా తీసుకోవాలి అప్పుడే మాత్రం మనం శరీరానికి చాలా మంచిది పాలకూర పచ్చిమిర్చి ఒక ఒక ఆరు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసాను వన్ స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోవాలి ఇందులో పోపులో మళ్ళీ హాఫ్ స్పూన్ మనం యాడ్ చేసుకుంటాము ఒకటి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను మనం పప్పులో పసుపు ఆయిల్ యాడ్ చేయడం వల్ల పప్పు పొంగకుండా ఉంటుంది అందుకే మనం పప్పులో పసుపు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని మనం కుక్కర్ మూత పెట్టుకుంటాము ఇందులోనే నేను కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడే బాగా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్న కందిపప్పును దాని మనం ఏ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటామో ఆ కొలతలో రెండింతలు మనం వాటర్ పోసుకోవాలి వాటర్ పోసుకొని దానిలో తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూర పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకొని దానిలో పసుపు వేసుకోవాలి హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఒక చిన్న స్పూన్తో రెండు స్పూన్లు తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఇందులోనే కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను త్రీ స్పూన్స్ కారము కొంచెం తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువగా వేసుకోండి ఇందులో కొంచెం చింతపండు గుజ్జు కూడా యాడ్ చేస్తాం కావున కొంచెం కారం ఎక్కువగా వేసుకుంటేనే కర్రీ టేస్టీగా ఉంటుంది కారం కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను కుక్కర్ మూత పెట్టుకుంటాను ఇన్స్టెంట్గా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది పాలకూర పప్పు మనము వారంలో త్రీ టైమ్స్ పాలకూర తప్పకుండా తినాలి శరీరానికి చాలా మంచిది పాలకూర కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని ఇప్పుడు విజిల్ పెట్టుకున్నాను ఒక టెన్ మినిట్స్ అయితే పప్పు ఉడుకుతుంది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పప్పు ఉడికింది మనము బాలకూర పప్పు పోపేలా పెట్టుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ స్పూన్స్ ఆయిల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా స్పూన్ చిన్నగా ఉంటుంది మీరు ఇంత నా ఆయిల్ అని అనుకోకండి నా స్పూన్ ప్రకారం నేను ఫైవ్ స్పూన్స్ చెప్తున్నాను మీరు యూజ్ చేసే స్పూన్ ప్రకారం మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేడెక్కాలి వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నాలుగు ఎండు మిర్చి యాడ్ చేశాను ఎండు మిర్చి వేసుకోవడం వల్ల కూడా కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కానీ పోపులో ఎండు మిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి కొన్ని కర్రీస్లో మటుకు తప్పకుండా వేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎండు మిర్చి ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను నేను పాలకూర పప్పులో పోపులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అప్పుడే దంచుకొని వేసుకుంటాను కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు
ఇప్పుడు దీనిలో ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను పాలకూరలో అందరూ కుక్కర్లోనే చింతపండు యాడ్ చేస్తారు కానీ నేను అలా యాడ్ చేయను చింతపండు కుక్కర్లో యాడ్ చేయడం వల్ల కర్రీ కొంచెం నలుపుగా వస్తుంది అందుకే నేను ఇప్పుడు పోపులో చింతపండు రసం వేసుకుంటాను చింతపండు రసం పోపులో వేసుకొని దాన్ని ఒక మరుగు వచ్చేదాకా ఉంచి బాయిల్ అయ్యేదాకా ఉంచేస్తాను ఒక బాయిల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను పప్పు యాడ్ చేసుకుంటాను చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకున్నాను కాసేపు దీన్ని బాయిల్ కానిద్దాం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేయండి పాలకూర పప్పు ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను టూ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇందులో లాస్ట్కు జీలకర్ర వెల్లుల్లి యాడ్ చేశాను దీనివల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను పోపులో ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి వేస్తాను మళ్ళీ పప్పు దించే ముందట జీలకర్ర వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి వేస్తాను దీనివల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎలాంటి మనము చింతపండు యాడ్ చేసిన ఏ ఐటెంలోనైనా సరే మనం జీలకర్ర వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మా అప్పుడు మాత్రమే కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను జీలకర్ర వెల్లుల్లి యాడ్ చేశాను సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఇక పప్పును యాడ్ చేస్తాను పప్పును యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు కొంచెం లైట్గా బాయిల్ అయిన తర్వాత పప్పును యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చిందో పాలకూర పప్పు మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను నా కర్రీస్లో ఎక్కువగా వెల్లుల్లి ఎక్కువగా వేస్తాను వెల్లుల్లి చా శరీరానికి చాలా మంచిది మనకి సర్వరోగాలకు వెల్లుల్లి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అందుకే నేను వెల్లుల్లిని ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాను మీరు కూడా అలానే యాడ్ చేయండి కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చిందో కర్రీ సింపుల్గా టేస్టీగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు పాలకూర పప్పు ఎంతో రుచికరమైన పాలకూర పప్పు మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ పాలకూర పప్పు రెడీ అయింది అందరికీ నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే నా వీడియో పైన లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని మొత్తానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ పాలకూర పప్పు చూడండి బాయ్